どうも、しのこです。7周年記念イベント2日目、皆さんいかがお過ごしでしょうか私は今見ての通り、強敵ゴルフのレベル10を倒しております。いつもなら特攻キャラをゲットするのが超アップが邪魔くる、イベントの中盤頃なため、かなり遅めにオハゴルを討伐していますが、今回のイベントでは昨日挙げた初日ガシャの動画で、無事強敵ゴルフ特攻のキャラを引きずり出すことに成功したので、かなり早めにゴルフを討伐している今日この頃です。なんて言っている間に無事、サブアカやフレンド様のおかげもあり、ゴルフをレベル10まで討伐して、極オロチスクをゲットできたので、早速本日の動画の主役である暴走円マスクを仲間にしていきましょう。今回の暴走円マスクステージも、封印マックスは必須なものの、封印をマックスにして、極オロチスクさえゲットできれば、あとは、祝縁ユータくんで、即キルができてしまいます。今回もちゃんとこのステージで、高速貫突アンドレアドロ周回ができそうですね。おそして無事にこのステージを23周して、今井での超最強キャラである暴走円マスクをゲットすることができました。今回はおはごるイベントにしたら、かなり早い段階でこいつを入手できたので、私自身とても喜んでいるであります。それでは無事こいつを仲間にすることができたということで、早速この子を使って遊んでいきたいと思います。では行こう。まず、こいつの強いポイントその1は、マイベおなじみ、ワイポ特攻です。今回のゴルフは稼げるゴルフなのかどうか、電気銃パンチで検証していきます。強敵ゴルフのレベル10を倒すにあたって、キャラの育成にかなりのワイポを費やしてしまったので、少しでも多くのワイポを回収していきたいところです。一発目、137ワイポイント、暴走円マスクボーナスが 40% です。まあ、いつもの通りですね。二発目、145ワイポ、三発目、139ワイポ、四発目、155ワイポ、五発目、141ワイポ、スタミナがマックスに溜まった状態から、中パンチずつで殴っていった結果合計717ワイポイントゲットまあそれなりに稼げるゴルフですねイベが終わるまであと2週間ほどちまちまワイポを稼いでいきたいと思いますこいつの強いポイントその2は、なんと言ってもこのサボりスキルです。元祖暴走円魔と同じく、パズル開始時にスキルまで10秒もの時間、相手をサボらせることができるので、この暴走円マスクは、元祖暴走円魔並みに、いや、そいつよりももっと最強な性能を持ったキャラでございます。そして、このダブル暴走円魔を手にしたら、気になることはみんな同じでしょう。サボりスキルの重ねがけはできるのかどうかということです。元祖暴走円魔も暴走円マスクも、二人とも同じ10秒サボりスキルを持っているため、ワンちゃん二人合わせたら、パズル開始時に合計20秒サボってくれるんじゃねという実験でございます。はいそして先に予言しておきましょうこの台本を書いている現在の時刻が11月1日の午前8時でこの動画の公開予定日が11月2日の夜頃なのですがおそらくこの動画を出す前に多くのプニ実況者がこの実験をやっていることでありましょうもしやっている方がいましたら今頃ロモダイク付きで他のプニ実況者動画のサムネが貼ってあることでしょうだがしかし私はまだ結果を知らないのでさあ検証していきましょうさんお世話になりました。このままでは、ただの、他の国実況者さんの2番戦時になってしまうというわけで、私ちゃんと考えております。さっきの動画を撮る前に、スキル1の状態での暴走円マスクと、スキルマ元祖暴走円マのセット検証も行っておりました。果たしてスキルまで10秒間サボらせる元祖暴走円マと、スキル1で6秒間サボらせる暴走円マスク、どちらのサボりスキルタイムが適用されるのか。今回トリプルデータの暴走円マスクが新しく円魔族に加わったことでこれで完全なる最強トリプルデータ円魔パーティーが完成いたしましたにゃんぼかいらがいないなんぞ言ってるやつは一人残さず抹殺しますそれでは早速この完全円魔最強パで中ボスステージである国有さんを倒していきましょうそしてこの特攻なし円魔パで倒すついでに HP を 15% 残すミッションも片付けておきましょう前まで最強円魔パーティーには必ずと言っていいほど元祖暴走円魔が鎮座しておりスキルはもちろん最強だったものの火力面においては他の国たちと比べて少し劣っている部分があり使いづらかったたところはありましたですが今回のイベントでは封印ステージにてトリプルデータ放送円魔を限界突破マックスにできるというわけでこいつを貫突できた暁にはいよいよどの種族にも劣ることはない最強円魔パーティーが完成するというわけです早いところ放送円魔スクの貫突頑張りますそして黒円魔のスキルで秒速でフィーバーに入ったあとはとりあえず適当にバンバコ技を打っていきます最後はうんち玉にとどめを刺してもらいましょうおや微妙に耳残しなうんち玉限りなくこいつはクソですねおお適当にスリスリしていたら討伐まあ HP15% は残せだから全然いいでしょう、えー、まさかまさかの極楽系ケンチ玉がドロ
。うーん、ステージ以外でも、極楽経験値玉はドロップするのですね。まさかの国有からの土産物に、超驚きです。これも全て、さてはうんち玉のおかげですね。無事 HP ミッションもクリアできましたし、終わり良ければ全てよしですね、めでたしめでたし、というわけで以上、こんな感じのうんち玉最強動画でした。